بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی کرکٹ شو وتھ باسف علی امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر وافیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر وافیت سے ہونا بھی چاہیے کیونکہ پاکستانی کرکٹ فین جو ہیں ان کے لیے خوشی کی خبر یہاں پر آ رہی ہے دوستو پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچز کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان کیا ہے اور اس سیریز میں کون کون سے پلیئرس کی واپسی ہوئی ہے مکمل طور پر انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو دیکھتے رہیے آپ کو مکمل بتاؤں گا کہ کون کون سے پلیئر ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں پاکستان کی جو کہ اس سیریز میں کم بیک کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آج آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جن کا کم بیک ہو رہا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں جو کہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ یہاں پر آ رہا ہے اسی سال تو ایکسپیرینس پلیئرس کی ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی تاکہ ان پلیئرس کی فارم جو ہے وہ برقرار رہ سکے اور جب ورلڈ کپ کا آغاز ہوگا تو یہ پلیئرز اچھے انداز سے جل اپ ہو جائیں آپ اس میں ایک اچھے ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ ہمیں کھیلتی ہوئی ورلڈ کپ میں دکھائی دے جو کہ آسٹریلیا میں کھیلا جائے گا اکتوبر نومبر میں وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ دوستوں کھیلا جائے گا اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی پلیئرز اس ورلڈ کپ میں جو ہے وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز جو ہے وہ پہلے سب سے کھیلی جائے گی پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان جہاں اس سیریز کا پہلا میچ جو ہے وہ دوستوں کہہ لیجیے گا چوبیس تاریخ کو کھیلا جائے گا چوبیس جنوری کو کھیلا جائے گا اس کے بعد دوسرا جو ٹی ٹوئنٹی میچ ہے وہ پچیس جنوری کو اور تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ جو ہے وہ کہہ لیجیے گا یہاں پر ستائیس تاریخ کو کھیلا جائے گا جس کے بعد جو ٹیم ہے یہاں پر بنگلہ دیش کی وہ اپنے ملک واپس چلی جائے گی اور اس کے بعد ٹیسٹ ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان میں آئے گی جو کہ فروری میں کھیلا جائے گا سات فروری سے لے کر گیارہ فروری تک وہ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ دوستو دونوں ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا اور پھر یہاں پر آئے گی اس دورے کی تیسرے حصے کی باری جہاں یہ دونوں ٹیمز آپس میں ایک ون ڈے اور ایک ٹیسٹ میچ کے لیے مد مقابل ہوں گی اور وہ میچز جو ہیں وہ اپریل میں کھیلے جائیں گے جہاں پہلا میچ جو ون ڈے میچ ہے وہ تین اپریل کو جب کہ جو ٹیسٹ میچ ہے وہ پانچ سے لے کر نو اپریل تک کھیلا جائے گا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر پاکستان کے اسکواڈ کی تو پاکستان کی ٹیم میں کپتان برقرار رکھا گیا ہے بابر اعظم کو بابر اعظم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پچھلی سیریز میں انہوں نے کپتانی کی تھی پاکستان کی ٹیم کی آسٹریلیا کے خلاف لیکن اتنے عمدہ انداز سے کپتانی نہیں کر سکے تھے جہاں آسٹریلیا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو آؤٹ کلاس کیا تھا اس سیریز میں اور کہہ لیجئے کہ وہاں پر بالکل بھی قابل قبول پاکستانی پلیئرز کی پرفارمنس نہیں تھی سرفراز کی جگہ پر یہاں پر بابر اعظم کو کپتان بنایا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بابر اعظم کی پرفارمنس جو ہے وہ مزید کیسی رہتی ہے ایز اے بیٹس مین ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کافی اچھی ہے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی کپتانی کو تو یہ سیریز ان کی کپتانی کا ٹیسٹ ہوگی بہت بڑا ٹیسٹ ہوگی تین ٹی ٹوئنٹی میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے پاکستان میں کھیلے جائیں گے تو ان کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کی ہوم کنڈیشنس ہیں تو یقینی طور پر یہ اس سیریز کو جیت کر اپنی کپتانی والی جو پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اب دیکھنا ہوگا کہ ایسا ہو پائے گا یا نہیں جب اس سیریز کا آغاز ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اوپنرز کی تو بلکہ آپ کو ایک لسٹ کے حساب سے نام جو ہے وہ میں یہاں پر بتانے جا رہا ہوں الفابیٹیکلی اے بی سی ڈی کے لحاظ سے تو سن لیجیے آپ تمام دوست پاکستان کی ٹیم میں احسن علی شامل ہوں گے احسن علی کی اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو تو یہ پی ایس ایل کے پلیئر ہیں ڈومیسٹک میں کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں کوئٹا گلیڈیٹر کی جانب سے اوپننگ کرتے رہے ہیں پچھلے سال پی ایس ایل میں اور کمال کے پلیئر ہیں کافی اگریسو کھیلتے ہیں اور یہ ہمیں کپتان بابر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ دوستو اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اس ٹی ٹوئنٹی سیریز میں جہاں فخر زمان کی ٹیم سے چھٹی ہوئی ہے دوستو جی ہاں بالکل آپ نے ٹھیک سنا فخر زمان کو جو ہے وہ ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہے کیونکہ ان کی پرفارمنس جو تھی وہ کافی خراب چل رہی تھی پچھلے کچھ میچز میں ان کی ایوریج جو ہے وہ حیران کن طور پر پریشان کن طور پر جو ہے وہ دوستو صرف اور صرف نو کی تھی اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایک اور نئے پلیئر کی جو کہ بہت ہی ینگ اور ایکسائٹنگ پلیئر ہیں دوستو آل اراؤنڈر ہیں ڈومیسٹک میں ان کی پرفارمنس کا جو ہے وہ دوستو کوئی میچ نہیں ہے اور یقینی طور پر آنے والے وقت میں یہ پاکستان کی ٹیم کے عبد الرزاق بھی ثابت ہو سکتے ہیں بڑی بات بول رہا ہوں میں لیکن یہ ہے کہ یہ پلیئر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھا سرمایہ ثابت ہو سکتی ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں یہاں پر اماد بٹ کی اماد بٹ جن کو جو نہیں جانتے ان کو آپ کو بتا دوں میں کہ یہ ایک میڈی
बिग बैश लीग में इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि हर किसी को हैरानी में मुबला कर दिया है हैट्रिकली उन्होंने एक मैच में पांच विकटें हासिल की और ऑन फायर दिखाई दे रहे हैं एक सौ इक्यावन एक सौ बावन की स्पीड से ये बॉलिंग करवाते हैं और यकीनी तौर पर ये एक अच्छा सरमाया और अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए आइंदा आने वाले वक्त में जिनको पहली दफ़ा पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनाया जाएगा ये तीनों प्लेयर्स जिनका मैंने नाम दिया है अब तक एहसन अली इमाद भट्ट इमाद भट्ट और साथ साथ हारिस राउफ ये तीनों प्लेयर्स जो हैं वो दोस्तों पहली दफ़ा पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होंगे तो इनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होगा आप देखना होगा कि इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रहती है अगर हम बात करते हैं नंबर इसके बाद आने वाले प्लेयर की नंबर चार के प्लेयर की तो वो होंगे दोस्तों यहाँ पर इफ्तार अहमद इफ्तार अहमद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे ऑस्ट्रेलिया में जहां उनकी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया था और टी ट्वेंटी मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया में और इसी वजह से जो है वो इनको टी टीम में मेनटेन रखा गया है अब देखना होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है इस टी सीरीज़ में ये प्लेयर जो है वो दोस्तों काफ़ी अच्छे फिनिशर माने जाते हैं टी ट्वेंटी में यहाँ स्पिन बॉलिंग भी करवा देते हैं और साथ साथ अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं तेज़ बैटिंग कर लेते हैं इसके बाद आने वाले प्लेयर की बात करते हैं तो वो होंगे इमाद वसीम इमाद वसीम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं स्पिन बॉलर हैं और साथ में बड़ी हिट्स लगा लेते हैं लेफ्ट आर्म बॉलिंग के साथ साथ इनकी बैटिंग भी जो है वो काफ़ी काम कर देती है कभी कभार पाकिस्तान की टीम का तो ये एक की प्लेयर की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान की टीम में काफ़ी देर से खेल रहे हैं तो यकीनी तौर पर इनको अपने एक्सपीरियंस को जो है वो शो करना होगा इस सीरीज़ में इसके बाद आने वाले प्लेयर की बात करते हैं तो वो होंगे खुश दिल शाह जी हाँ दोस्तों खुश दिल शाह के पी के से इनका ताल्लुक है पिछली सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे लेकिन डोमेस्टिक में इनकी बदतरी जो है वो अच्छी फॉर्म लगी हुई है और इनको दोबारा से मौका दिया गया है क्योंकि किसी भी प्लेयर को पाकिस्तान पी का ऐसा बोलना है दोस्तों यहाँ पर मिसबा उल्हक का ऐसा बोलना है कि किसी भी प्लेयर को जब टीम में सेलेक्ट किया जाएगा तो उसको एक भरपूर चांस दिया जाएगा एक से दो सीरीज़ में उनको जो है वो फारिग नहीं किया जाएगा बल्कि लंबे अरसे तक उसको टीम में बरकरार रखा जाएगा ताकि वो प्लेयर जो है वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सके और यकीनी तौर पर ऐसा होना भी चाहिए रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन ये है कि अगर लंबे अरसे तक प्लेयर्स को चांस दिया जाता है तो फिर यकीनी तौर पर वो प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके बाद आने वाले प्लेयर की तो वो प्लेयर हैं कम कर रहे हैं सीनियर प्लेयर हैं मोहम्मद हफीज़ इनका नाम है और यकीनी तौर पर इनकी शमूलियत से क्रिकेट फैंस को जो है वो खुशी हुई होगी अब देखना होगा कि इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रहती है इस सीरीज़ में मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग पे ऊपर इनके शायद पाबंदी है अब देखना होगा कि यहाँ पर कैसी बैटिंग करते हैं क्योंकि बैटिंग की वजह से ये टीम में बरकरार रह सकेंगे इनके ऊपर जो है वो बॉलिंग एक्शन की वजह से एलिगेशन लगा हुआ है जिस वजह से ये शायद बॉलिंग ना करवा सकें अभी मैं इस चीज़ के बारे में कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन जो मुझे खबर मिली थी उसके मुतलिक मैंने आपको यहाँ पर बताया इसके बाद आने वाले प्लेयर की बात करते हैं तो वो होंगे मोहम्मद हुसनैन मोहम्मद हुसनैन एक यंग फास्ट बॉलर हैं दोस्तों काफ़ी अच्छी वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करवाते हैं पेस इनके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और हारस राउ के साथ मिलकर ये काफ़ी अच्छा जो है वो दोस्तों मेंटेन कर सकते हैं पाकिस्तान की पेस बैटरी को और यकीनी तौर पर यंग बॉलर्स जब बॉलिंग करवाएंगे वो तो देखने वाली होगी पाकिस्तान की यहाँ पर बॉलिंग लाइन और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बॉलिंग के लिहाज से कैसी रहती है क्योंकि ये प्लेयर्स अगर अच्छा खेलते हैं तो यकीनी तौर पर अगले आने वाले वक्त में पाकिस्तान की टीम के लिए एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है विकेट कीपर बैट्समैन की बात करते हैं तो वो होंगे मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रिजवान को दोस्तों एक दफ़ा फिर से चांस दिया गया है जहाँ कामरान नकमल डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं जहाँ सरफराज जो है वो अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं लेकिन मोहम्मद रिजवान को जो है वो फिर से चांस दिया गया है लेट्स सी इनकी परफॉर्मेंस जो है वो टी ट्वेंटी मैचेस में कैसी रहती है लेकिन दोस्तों अगर मेरी राय के मतलब के बारे में आप पूछते हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सरफराज को टीम में लाया जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी वर्ल्ड कप के लिए क्योंकि सरफराज एक्सपीरियंस हैं और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने काफ़ी ज़्यादा पच्चीस से ऊपर मैचेज जो हैं वो दोस्तों जीते हुए हैं अब देखना होगा कि उनकी वर्ल्ड कप से पहले वापसी हो पाएगी या नहीं लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनको ज़रूर टीम में वापस लाना चाहिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके बाद आने वाले प्लेयर की तो वो होंगे मूसा खान जी हाँ दोस्तों मूसा खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की जान से खेलते हैं और पाकिस्तान की जान से भी खेल चुके हैं लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही थी टेस्ट मैच में अब देखना होगा कि शॉर्टर फॉर्मेट में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ
तिरसठ रन की अच्छी इनिंग्स खेली तो यकीनी तौर पर इनका कॉन्फिडेंस जो है बैटिंग के लिहाज से भी इंप्रूव किया होगा यहाँ पे अब देखना होगा कि इस सीरीज में ये कैसा परफॉर्म करते हैं की बॉलर हैं पाकिस्तान की टीम के और इनका फॉर्म में आना एक बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है पाकिस्तान की टीम की दोस्तों अगर हम इसके बाद आने वाले प्लेयर की बात करते हैं तो वो होंगे शाहीन शाह अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी का कम बैक हो रहा है पाकिस्तान की टी ट्वेंटी साइड में टी ट्वेंटी में टेस्ट मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अच्छी रही थी और यकीनी तौर पर अच्छी फॉर्म से फायदा उठाने चाहेंगे यहाँ पर पाकिस्तान की टीम और इनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि इन मैच को जो है वो जरूर विन किया जा सके यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक और कम करने वाले प्लेयर की तो वो है सीनियर प्लेयर शुएब मलिक शुएब मलिक की अगर हम बात करते हैं काफी अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए हमें बी में जहां इन्होंने दोस्तों काफ़ी अच्छी इनिंग्स जो है वो खेली और इनका एक्सपीरियंस जो है वो यकीनी तौर पर इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और इनकी शमूलियत एक बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हो सकती है आखिरी प्लेयर की बात करते हैं स्क्वाड में तो वो होंगे उस्मान कादर उस्मान कादर एक लेग स्पिन बॉलर हैं श्रीलंका के खिलाफ इनको टीम में शामिल किया गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनको टीम में शामिल किया गया था लेकिन एक भी मैच जो है वो दोस्तों ये नहीं खेल सके थे अब देखना होगा कि इस सीरीज़ में शादाब की जगह पर इनको मौका दिया जाता है या नहीं या फिर ये फिर जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ रहेंगे और कोई मैच यहाँ पर खेलते हुए हमें दिखाई नहीं देंगे तो दोस्तों यही रहने वाला है पाकिस्तान का टी ट्वेंटी स्क्वाड और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्क्वाड जो है वो अच्छा लगा होगा एक दफ़ा फिर से आपको बता दूँ पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम शामिल हैं एसन अली इमाद बट हार अश्रफ इफ्तार अहमद पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हैं खुश दिल शाह इमाद वसीम मोहम्मद हफीज़ मोहम्मद हुसैन मोहम्मद रिजवान मूसा खान शदाब खान शाहिन शाह अफरीदी शुएब मलिक और उस्मान कादर तो दोस्तों यही रहने वाला है पाकिस्तान का स्क्वाड आपके ख्याल से ये कैसा स्क्वाड है कौन से प्लेयर्स को जो है वो मजीद टीम में शामिल किया जा सकता था इस मुतलिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिए वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है काफी दिनों के बाद वीडियो आई है तो यकीनी तौर पर लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा और पाकिस्तान का स्क्वाड आपको अगर पसंद आया तो फिर भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपना ख्याल रखिए दुआ में याद रखिए मिलते हैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दीजिए बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिजुम्मा